ఏపీ డిఎస్సీ ఏపీ టెట్ ఏపీ గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాల సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే చూద్దాం టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ వీడియోని ఒక చిన్న లైక్ అయితే చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే కింద ఎర్రగా సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి గంట నొక్కండి అలాగే డిస్క్రిప్షన్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను ప్రతి ఒక్కరు ఫ్రీగా అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో ఫస్ట్ బిట్ వచ్చేసరికి గబ్బిలాలు చీకట్లో దేనిని తగలకుండా సులభంగా ఎగరడానికి కారణం ఇవి వినగలిగే ధ్వనులు ఏవి అని చెప్పేసి ప్రశ్న అయితే ఇచ్చారు ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ సి అతి ధ్వనులు నెక్స్ట్ బిట్ నదుల్లో మునిగిన వాళ్ళలను వస్తువులను కనుగొనడానికి తోడ్పడే పరికరం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి సోనార్ ఓకే సోనార్ నెక్స్ట్ బిట్ క్రింది ఏ పదార్థం నుంచి ధ్వని తరంగాలు ప్రయాణించవు ఓకే సో ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ బి అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ అనమాట శూన్య ప్రదేశం ఓకే శూన్య ప్రదేశం నుండి ధ్వని తరంగాలు ప్రయాణించవు నెక్స్ట్ బిట్ క్రింది వాటిలో ఏ పదార్థంలో ధ్వని వేగం ఎక్కువ ఓకే క్రింది వాటిలో ఏ పదార్థంలో ధ్వని వేగం ఎక్కువ సో ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ బి నీరు ఓకే నీరు నెక్స్ట్ బిట్ స్టెతస్కోప్ అనేది ఏ సూత్రంపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది స్టెతస్కోప్ అనేది ఏ సూత్రంపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది సో ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ బి ధ్వని బహుళ పరావర్తనం ఓకే ధ్వని బహుళ పరావర్తనం నెక్స్ట్ బిట్ ధ్వనిని రికార్డు చేయడాన్ని ఏమంటారు ధ్వనిని రికార్డు చేయడాన్ని ఏమంటారు సో ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ బి ఆడియోగ్రఫీ ఓకే ఆడియోగ్రఫీ నెక్స్ట్ బిట్ పిడుగు పడే సమయంలో మెరుపు కనిపించిన తర్వాత ఉరుము వినబడుతుంది దీనికి గల కారణం ధ్వని వేగం కాంతి వేగం కంటే ఏమిటి ఎక్కువ తక్కువ సమానమా లేదా సగమా సో ఆన్సర్ వచ్చి మనకి ఆప్షన్ ఏ తక్కువ నెక్స్ట్ బిట్ రెండు ధ్వనుల మధ్య తేడా గుర్తించేందుకు వ్యక్తికి కావలసిన కనీస సమయం ఎంత ఉండాలి ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఒకటి బై పది సెకండ్ ఓకే ఒకటి బై పది సెకండ్ నెక్స్ట్ బిట్ చిన్న పిల్లలు స్త్రీల కంఠస్వరం కీటకాల రెక్కల శబ్దం కీచుగా ఉండడానికి కారణం ఏమిటి సో ఆన్సర్ మనకు ఆప్షన్ ఏ పౌనపుణ్యం ఎక్కువగా ఉండడం ఓకే పౌనపుణ్యం ఎక్కువగా ఉండడం నెక్స్ట్ బిట్ వాయువుల్లో ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే ధ్వని వేగం ఏమవుతుంది సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ కనుగొన్న బల్బులో ఫిలమెంట్గా ఉపయోగించిన ప్లాటినం తీగ ఎన్ని నిమిషాలు మండింది సో ఆన్సర్ మనకు ఆప్షన్ సి ఎనిమిది నిమిషాలు ఓకే ఎనిమిది నిమిషాలు ఒక రోజులోని గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలను కనుగొనడానికి ఉపయోగించే ఉష్ణమాపకం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ధర్మామీటర్ ఓకే సిక్స్ కనిష్ట గరిష్ట ధర్మామీటర్ నెక్స్ట్ బిట్ ఆరోగ్యవంతుడైన మానవ శరీర సాధారణ ఉష్ణోగ్రత ఎంత సో ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ డి మూడు వందల తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది కే పాతోమీటర్ను దేనికోసం ఉపయోగిస్తారు ఓకే పాతోమీటర్ను దేనికోసం ఉపయోగిస్తారు సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ ఏ సముద్ర అడుగు భాగం ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి ఉపయోగిస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ చిన్నపిల్లల శరీర ఉష్ణోగ్రతను కనుగొనడానికి ఉపయోగించేది ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ధర్మిస్టర్ ధర్మామీటర్ ఓకే ధర్మిస్టర్ ధర్మామీటర్ ఒక క్రికెట్ ఆటగాడు బంతిని పట్టుకునే ముందు చేతులు వెనకకు లాగుతాడు ఎందుకంటే సో ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ సి ప్రచోదనాన్ని తగ్గించుటకు ప్రచోదనాన్ని తగ్గించుటకు ఉపయోగిస్తాడు బలానికి గల అంతర్జాతీయ ప్రమాణం ఏది బలానికి గల అంతర్జాతీయ ప్రమాణం ఏది ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ డి న్యూటన్స్ ఓకే న్యూటన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్రింది వాటిని జతపరచండి అని చెప్పేసి ప్రశ్న అయితే ఇచ్చారు సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చి ఆప్షన్ బి త్రీ ఫోర్ వన్ టూ అనగా బలం న్యూటన్లో కొలుస్తారు ప్రచోదనాలు న్యూటన్ పర్ సెకండ్ స్నిగ్ధత పాయిస్ పీడనం వచ్చేసి పాస్కల్ ఓకేనా ఈ విధంగా కొల ప్రమాణాలు అనమాట సమాన ద్రవ్యరాశి గల ఒక పక్షి ఈకను వంద గ్రాముల రాయిని మూడు వందల మీటర్ల ఎత్తు నుంచి ఒకేసారి రెండింటిని శూన్యంలో జార విడిచినప్పుడు ఏమవుతుంది సో ఆన్సర్ మనకు ఆప్షన్ ఏ రెండు ఒకేసారి భూమిని చేరుతాయి నెక్స్ట్ బిట్ కేశ నాలికీయత అనువర్తనం కానిది ఏది కేశ నాలికీయత అనువర్తనం కానిది ఏది అని చెప్పేసి బిట్ అయితే ఉంది సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చి ఆప్షన్ బి ఇసుక నేలలు తేమగా ఉండడం సో మనకి ఇదైతే సరికాని అంశం సరైనది ఏంటో ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే కిరోసిన్ స్టవ్ ద్వీపం 
మైనపు క్యాండిల్ పనిచేయడం ఎడారుల్లో ఒయాసిస్లు ఏర్పడడం మొక్కలు దారు ద్వారా పీల్చుకున్న నీరు పైకి ఎగబాకడం ఓకే ఇవన్నీ కూడా అనువర్తనాలు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టారిసెల్లి కనుగొన్న భారమితి దేనిని కొలుస్తుంది టారిసెల్లి కనుగొన్న భారమితి దేనిని కొలుస్తుంది సో ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ బి వాతావరణ పీడనం ఓకే వాతావరణ పీడనం నెక్స్ట్ బిట్ బ్యారోమీటర్లో పాదరస మట్టము క్రమేపి పెరగడం దేనిని సూచిస్తుంది సో ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ ఏ అనుకూల వాతావరణ రాకను అనుకూల వాతావరణ రాకను నెక్స్ట్ బిట్ చెట్ల వేళ్ళ ద్వారా నీరు తనంతట తానుగా పైకి ఎగబాగడంలోని ధర్మం ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ కేశనాళికీయత ఓకే కేశనాళికీయత నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చి తల వెంట్రుకలకు నూనె అద్దినప్పుడు అవి పరస్పరం దగ్గరగా రావడానికి కారణం ఏమిటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ తలతన్యత ఓకే తలతన్యత నెక్స్ట్ బిట్ ఒక ప్రదేశంలో భారమితిలోని పాదరసం ఒకేసారి తగ్గితే అది దేనిని సూచిస్తుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ పి రాబోయే తుఫాన్ను సూచిస్తుంది ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ను తీవ్రంగా నలుపు చేసే కిరణాలు ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ను తీవ్రంగా నలుపు చేసే కిరణాలు ఏవి అని చెప్పేసి ప్రశ్న అయితే ఉంది సో ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ ఏ పరారున్న కిరణాలు ఓకే పరారున్న కిరణాలు సో నెక్స్ట్ బిట్ ఒక టేబుల్ ఫ్యాన్ను ఫార్టీ ఆర్పిఎం వేగంతో తిరిగేటట్లు చేసి దాన్ని విద్యుత్ దీపం కింద పెడితే ఎలా కనిపిస్తుంది ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ ఏ చిన్నగా వెనక్కి తిరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ బిట్ డీజిల్ యంత్రం పెట్రోల్ యంత్రం కన్నా ఎలా భిన్నమైంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి వేరే ఇంధనం ఉంటుంది పెట్రోల్ కాక సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసరికి ఒక పాత్రలో తేలియడే ఒక మంచు బంతి కరిగిపోతే దానిలో నీటి మట్టం ఏమిటి సో ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ బి మారదు నెక్స్ట్ బిట్ ఓజోన్ పొర తరిగిపోవడానికి కారణం ఏమిటి ఓజోన్ పొర తరిగిపోవడానికి కారణం ఏమిటి అనగా ఆప్షన్ సి శిలాజ ఇంధన శక్తి నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసరికి గాలిలో మరియు కెరటాల్లో ఉండే శక్తి ఏది అని చెప్పేసి ప్రశ్న అయితే ఉంది సరైన సమాధానం వచ్చేసరికి ఆప్షన్ బి గతిశక్తి ఓకే గతిశక్తి నెక్స్ట్ బిట్ క్రింది వాటిలో ఏ వాతావరణ పొరల్లో సమాచార ఉపగ్రహాలు ఉంచుతారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఐనో ఆవరణం ఓకే ఐనో ఆవరణం నెక్స్ట్ బిట్ భూ ధ్రువాల దగ్గర ఉన్న మంచు కరిగితే ఒకరోజు కాలవ్యవధి సో ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ సి పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ మేగడను వేరు చేసే యంత్రంలో పనిచేసే బలం ఏది ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ ఏ అపకేంద్ర బలం ఓకే అపకేంద్ర బలం నెక్స్ట్ బిట్ ఒకే వ్యాపన వేగం గల వాయువుల జంటను గుర్తించండి ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ బి ఎన్ టూ ఓ మరియు సివో టూ నెక్స్ట్ బిట్ దృశాతంతు కాంతి ఏ ధర్మంపై పనిచేస్తుంది దృశాతంతు కాంతి ఏ ధర్మంపై పనిచేస్తుంది ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ బి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం ఓకే సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం నెక్స్ట్ బిట్ ఆకర్షించే స్వభావం గల ఇనుప ఖనిజం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ మ్యాగ్నటైట్ మ్యాగ్నటైట్ నెక్స్ట్ బిట్ నాలుగు విద్యుత్ బలువులను శ్రేణిలో అనుసంధానం చేసినప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ డి ఒకటి రెండు మరియు మూడు కరెంట్లో మార్పు ఉండదు నిరోధం పెరుగుతుంది విద్యుత్ శక్మ భేదంలో మార్పు ఉండదు ఓకే ఈ మూడు కూడా సరైనవే నెక్స్ట్ బిట్ ఫ్యూజ్ వైర్ను ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు సో ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ సి అధిక విద్యుత్ ప్రవాహం నుంచి వలయాన్ని రక్షించేందుకు ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ బిట్ విద్యుత్ ఇస్త్రీ పెట్టెలో ఉపయోగించే అప్రకం ఒక ఆన్సర్ వచ్చే ఆప్షన్ బి విద్యుత్ బంధకం ఉష్ణవాహకం విద్యుత్ బంధకం ఉష్ణవాహకం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే కింద ఎర్రగా సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి దాని పక్కనే ఒక గంట సింబుల్ వస్తుంది దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి అలాగే డిస్క్రిప్షన్లో కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్ అయితే ఇచ్చాను ప్రతి ఒక్కరు ఫ్రీగా అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డిస్క్రిప్షన్